हेलो फ्रेंड्स दिस टिप द वेल इन टाइम टिप नंबर फोर इज ऑन कोलेस्ट्रॉल एंड आई एम डॉक्टर संदीप जसल फ्रॉम लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक चंडीगढ़ एंड लिव लाइफ मोर डॉट कॉम योर फ्रेंड इन हेल्थ now let us focus upon one important factor that is cholesterol friends if you want to keep a check on your health on your heart health on your limbs so that your limbs stay healthy so that you don't your partner or your loved ones don't suffer from heart attacks they don't suffer from three major killers that is heart attack that is stroke or that is peripheral vascular disease which means the blockages of the arteries or the blood vessels of your limbs then you should listen to this tip you should share this tip with everybody whom you love everybody whom you care for everybody whom you are concerned for well cholesterol a very important uh, part of your physiology हमारे शरीर का बहुत अच्छी प्रोसेसेस बहुत अच्छी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले uh, करने वाला कोलेस्ट्रॉल एक ब्लड uh, में एक फैट uh, uh, है लेकिन जब ये एक्सेस में हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है बनता कहाँ है ये बनता है हमारे लिवर में लिवर प्रोड्यूस द कोलेस्ट्रॉल एंड इट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द कोलेस्ट्रॉल बट इफ ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर आपके लिवर में कोई नुक्स पैदा हो जाता है आपकी हिपेटोसेलुलर फंक्शन डिप्लीट करता है या कम हो जाता है तो आपको लिवर के सेल्स कम काम करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल में जो है वो एलिवेशन एलडीएल में एलिवेशन आ सकती है या एलडीएल ज़्यादा सिक्रीट हो सकता है बिफोर वी कम टू एलडीएल लेट मी टेल यू दैट कोलेस्ट्रॉल हैज़ गॉट कंपोनेंट्स जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं उसमें आपको एलडीएल मिलता है उसमें आपको एच लिखा हुआ मिलता है उसमें आपको ट्राइग्लिसराइड्स मिले मिलते हैं वेल एल इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल एच इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल and triglyceride is in a complex of ldl and it works drastically against your body against your health in uh, association with ldl ldl why we call it ldl is it is called low density lipoproteins so fat in association with proteins but in ldl the proteins are less and the fat is more in hdl the proteins are high and the uh, fats are less so triglycerides is basically something which rises when you have high calorie diets when you have high sugar diet when you have high refined carbohydrate diet so in order to keep a good balance you need to have a very good ratio of hdl versus ldl hdl versus triglycerides because hdl works as a scavenger ki ek uh, groom ki tarah ek broom ki tarah kaam karta hai ye saaf karta hai आपकी ब्लड वेसल्स को इट रिमूव्स दी एल डी एल दी बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर ब्लड वेसल्स डैट इज़ हाउ एच डी एल वर्कस वेल सो वॉट इज़ द डिज़ायरेबल लेवल द डिज़ायरेबल लेवल ऑफ एच डी एल इज मोर देन सिक्सटी द हायर योर एच डी एल द बेटर यू आर द सेफर यू आर एज फार एज योर हार्ट हेल्थ इज कंसर्न एंड एल डी एल द डिज़ायरेबल लेवल इज बिलो टू हंड्रेड इन ट्राइग्लिसराइड ऑल्सो इट इज डिज़ायरेबल टू हैव अ लेवल लेस देन टू हंड्रेड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड ऑल्सो बी लेस देन टू हंड्रेड सो वॉट इज द डिज़ायरेबल लेवल ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल योर टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन टू हंड्रेड एंड योर एल डी एल शुड बी लेस देन हंड्रेड योर एच डी एल शुड बी मोर देन सिक्सटी देन यू शुड बी थिंकिंग दैट येस यू आर इन पिंक ऑफ योर कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ now we will be talking about the diet and the lifestyle changes which you need to bring to keep your cholesterol healthy to keep your heart healthy so over to you pallavi for your tips on diet and lifestyle so now few tips to uh, keep your cholesterol in check so cholesterol is mainly uh, present in the saturated fats सो आप प्लीज़ ट्राई करो कि आप घी मक्खन मलाई प्लीज़ ना लें लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फैट्स बिल्कुल नहीं लेने सो यू हैव टू चूज गुड फैट्स गुड फैट्स हैं ओमेगा थ्री एंड सिक्स फैटी एसिड्स द मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स जो आपको मिलते हैं सीड्स के साथ जैसे कि चिया सीड्स पम्पकिन सीड्स फ्लैक्स सीड्स सो इंक्लूड एटलीस्ट थ्री टू फोर टी स्पून ऑफ दीज सीड्स इन टू योर डाइट और जहाँ तक 
गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एच की बात है सो वो हाई करने के लिए आप एक लो फैट लो सैचूरेटेड फैट डाइट तो लेंगे ही लेकिन साथ ही साथ आप इसके लिए एक अच्छी डाइट रेजीम भी फॉलो करें जिससे कि आपका एच लेवल जो है वो बढ़े हर रोज़ आप कम से कम चार से पाँच सर्विंग्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की लीजिए और साथ में एक या दो फ्रूट्स भी लीजिए बिकॉज फ्रूट्स दे आर हायर इन फ्रूट शुगर जो कि अगर आपको शुगर भी है साथ में डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखने में आपके काम आएगी जो भी आप डेरी प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे कि आप दूध ले रहे हैं या आप बटर ले रहे हैं या चीज़ ले रहे हैं तो या पनीर ले रहे हैं तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें या इवन दही आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है वो आप लो फैट मिल्क से बनाइए और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं दे आर वेरी हाई इन सैचूरेटेड फैट्स दे आर वेरी हाई इन ट्रांस फैट्स सो इनको कम कीजिए सो लो फैट डेरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद सम एक्सरसाइज एंड अ वेरी हाई फाइबर डाइट आपको कोलेस्ट्रॉल चेक में रखने में डेफिनेटली हेल्प करेगी सो वील सी यू दिस इज डाइटिशियन पल्लवी एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज विद योर वैलेंटाइन